আমাদের ম্যাক্সিমাম মানুষের কিন্তু ভিতরে প্রশ্ন চলতেই থাকে অনেক সময় বেশিরভাগ মানুষের নাইনটি নাইন পারসেন্ট মানুষের আমি বলবো যারা একটু গভীরভাবে চিন্তা করতে ভালোবাসে পড়াশোনার মধ্যেই থাকে তাদের তারাই কিন্তু যে কোনো সমস্যা যে কোনো প্রশ্ন তাদের নিজেদের মনে আপনা থেকেই আসে এটা বোধ হয় একটা নিয়ম তো আর যারা সেটা অর্ধেক অনেক গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করতে ভালোবাসে না নিজেকে অন্য অনেক কিছুর মধ্যে ব্যস্ত রাখে তাদের হয়তো মনে সেরকমভাবে প্রশ্ন হয় না কিন্তু জেনারেলি আমরা দেখি যে বেশিরভাগ মানুষের মধ্যেই সেই প্রশ্ন আসে যেমন খুব কমন খুব কমন একটা প্রশ্ন যে আমাদের এভরিডে লাইফে আমরা যেটা ফেস করি আমাদের মনে হয় সত্যি কি মানুষের জীবনে অভিশাপ কার্যকরী হয় সত্যিই কি অভিশাপ বলে কিছু আছে সেটা কি ফলদায়ী বা তার কি রেজাল্ট আমরা এই জীবনেই দেখি নাকি ওসব সমস্ত ভুয়ো ওসব বলে অভিশাপ বলে কিছু হয় না পাপ বলে কিছু হয় না তো এই প্রশ্নগুলো আমাদের মনে চলতেই থাকে বেশিরভাগ মানুষের মনে যে অপরাধ সেই রিলেটেড অভিশাপ এবং অপরাধ রিলেটেড অভিশাপ অভিশাপ রিলেটেড শাস্তি যে সত্যি কি এগুলো সত্যি সত্যি কি এগুলো মানুষের জীবনে হয় এগুলো কিন্তু আমাদের অনেক মানুষের মনে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে কিছু না কিছু ঘটনায় আমাদের মনে আসতেই থাকে চলতেই থাকে তাই বলো তো চলো বন্ধুরা আমি একটা অন্য ভিডিও নিয়ে তোমাদের কাছে এলাম যদি ভিডিওটা সামান্য একটু বড় হয় তো আমি তোমাদের বন্ধু আমাকে একটু ক্ষমা করে দিও কারণ বক্তব্যটা আমার তোমাদের কাছে রাখতে ইচ্ছে হলো সেটা হচ্ছে অভিশাপ আমরা সব সময় বলি সত্যি কি অভিশাপ বলে কিছু আছে আমাদের জীবনে তো এই প্রসঙ্গে বলি হ্যাঁ অভিশাপ বলে আমাদের জীবনে নিশ্চয়ই আছে এবং এটা অত্যন্ত সত্য একটা জিনিস সত্য একটা ঘটনা এবং সত্য একটা ফল আমাদের জীবনে একটা রেজাল্ট সেটা হচ্ছে অভিশাপ সত্যি আমাদের জীবনে অভিশাপ কার্যকরী হয় এবং ফলে কিন্তু কখন সেটা কার্যকরী হয় সেটারও একটা কতগুলো নীতি আছে সেগুলোকে যদি যদি সেগুলো চলে তাহলে কিন্তু এটা কার্যকরী হয় আর যদি দেখা যায় যে আমি কাউকে একটা অভিশাপ দিলাম শুধু শুধু সে কিন্তু দোষী নয় তাহলে কিন্তু তার জীবনটা অভিশপ্ত হবে না কিন্তু যদি সে সত্য সত্যিই দোষী হয় আমি অভিশাপ না দিলেও কিন্তু তার জীবনটা অভিশপ্ত হয়ে যাবে আর যদি কেউ আমাকে আননেসেসারি অভিশাপ দিচ্ছে অথচ আমি দোষী নয় তাহলে কিন্তু কখনোই সেটা আমার জীবনে অভিশাপ হয়ে আসবে তো এটাই কিন্তু আজকে আমার একটা বক্তব্য তোমাদের কাছে রাখব একদম আমাদের জীবনের একটা সত্য ঘটনা থেকে অনেক ঘটনা আছে অনেক ঘটনা আছে কিন্তু আমি একটা সত্য কাহিনী আমার জীবনে ঘটে যাওয়া আমি সেটা তোমাদের একটু শেয়ার করব অসংখ্য ঘটনা থেকে একটা ঘটনা নিলাম হয়তো ভবিষ্যতে যখন আবার কোনো ভিডিও নিয়ে আসবো হয়তো কোনো না কোনোভাবে সেসব প্রসঙ্গ এসে যেতেই পারে তো আজকে চলো যে আমরা যেমন বলি যে শাস্তি 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 আচ্ছা শাস্তি কি আমরা দিই শাস্তি কিন্তু দেন ঈশ্বর আমাদের কিন্তু দেওয়ার কোনো ক্ষমতাই নেই আমরা কাউকে পানিশ করতে পারি না যদি না ঈশ্বর পানিশমেন্ট দেন তাই না বলো কারণ যে বিচারক যিনি বিচার করেন তার কিন্তু তারও জীবনটা কিন্তু তারও ভাগ্যটা কিন্তু তারও বিধিবি কিন্তু ঈশ্বরের হাতেই দেওয়া আছে তিনি অন্যের বিচার করছেন ঠিক কথা কিন্তু তার বিচারটা ঈশ্বরই করে এটা কিন্তু একদম বাস্তব আমরা আমাদের জীবনে দেখি অনেক অনেক সো মেনি ইনসিডেন্টস আছে আর এরকম এক্সাম্পলসও আছে তো চলো আজকে একটা খুব ছোট্ট ঘটনা তোমাদের সাথে শেয়ার করি যে 
ভগবান কেমন করে মানুষকে শাস্তি দেন অ্যান্ড ইট ইস ট্রু টু থাউজেন্ডের একটা ঘটনা আমি বলছি খুব তাড়াতাড়ি চেষ্টা করব তোমাদের সাথে শেয়ার করার তো কারণ অনেক ব্যস্ততার মধ্যে তোমাদের কাছে আসি সেই জন্য যত তাড়াতাড়ি বলতে পারব ততই ভালো কিন্তু অনেক ভিড় করে আসা প্রশ্নের মধ্যে এগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করতে তো ইচ্ছে করেই বলো অপরাধ অপরাধ থেকে অভিশাপ অভিশাপ থেকে শাস্তি কিন্তু যদি কেউ মনে করো অপরাধ করেই তাহলে কি তার জীবনে অভিশাপ ফলবে সে কি শাস্তি পাবে পাবে না পায় না যদি সে অপরাধী না হয় তাহলে প্রশ্নই আসে না কারণ অপরাধটা জানা অজানা সব কিছু ঈশ্বরের উপরই থাকে ঈশ্বরের কাছে থাকে আর ঈশ্বরের অজানা থাকে না তাই না বলো আমরা যাই করি না কেন ভগবান কিন্তু জানতে পারে আমরা যদি লুকোবারও চেষ্টা করি তাও কিন্তু লুকোনো যায় না কারণ ঈশ্বরের কাছে সেটা জানা থাকে তার অজানা কিছু নেই টু থাউজেন্ডে দু হাজার সালের একটা ঘটনা বলি আমার মেয়ে যখন পড়াশোনা করত আমার মেয়ে চিরদিনই যখন পড়াশোনা করত আমি ওর টিচার আমি ওকে পড়াতাম আমি ওর গাইড এবং এই কাজটা করতে আমার সবচেয়ে ভালো লাগত আজকে আমার মনে হয় আমি বড্ড অকেজো হয়ে গেছি কেন না এই কাজটা আর আমার নেই সন্তানকে মানুষ করতে সন্তানকে তৈরি করতে মাদের প্রচণ্ড ভালো লাগে এবং সেটা উচিত আমি আমার জীবনটা আমার জীবনের সমস্ত ভালো মন্দ সব কিছু পূর্ণ বল সব কিছু দিয়ে আমার সন্তানকে আমি মানুষ করবার চেষ্টা করেছিলাম প্রতি মুহূর্তে এবং যেদিনই যেদিন আমাকে ডক্টর জানিয়েছিলেন যে আমি মা হতে চলেছি আগামী দিন আমার সন্তান আসতে পারে সেই দিন থেকে কাউন্ট ডাউন হয়ে গেছিলো সেই দিন থেকে আমি আমার সাধনা শুরু করেছিলাম কঠিন সাধনা তার জন্য আমাকে কিন্তু আমার মাও গাইড করেনি কেউ করেনি হ্যাঁ তারা মাঝে মাঝে শাশুড়ি মা মা তারা উপদেশ অবশ্যই দিয়েছে বন্ধু বান্ধবরা ছিল তারা অলরেডি মা হয়ে গেছিল তারাও বলেছে কিন্তু আমি নিজেকে আমাকে সব সময় গাইড করতাম ভালো ভালো বই পড়েছি প্রচুর বই পড়েছি সব কিছু পড়েছি মেয়ে যখন পড়াশোনা করত মেয়ের যখন পরীক্ষা হতো আমি এক মাস করে সংসার থেকে ছুটি নিতাম এটা আমার হাজব্যান্ড কারণ উনি আমার রান্না ছাড়া খান না খেতে চান না তো যাই হোক যাই রেডি দিই না কেন উনি আমার রান্নাটা খেতে পছন্দ করতেন করতেন মানে এখনও করেন তার জন্য আমাকে মরিবাচি করে মরতে মরতেও শরীর ঠিক করে রাখতে হয় তো আমি কিন্তু বলতাম যে দেখো আমি সারা বছর রেডি দেব সব কিছু করব কিন্তু আমার মেয়ের যখন পরীক্ষা চলবে তখন কিন্তু আমি আর সংসারের কোনো কাজে আমি কিন্তু আসব না আমার তখন কাজ হবে আমার মেয়েকে তৈরি করা আমি ওর কাছে বসে থাকতাম ওর ভালো ভালো টিফিন করে ওকে খাওয়াতাম ও যা খেতে চাইতো ওকে জিজ্ঞেস করতাম ওর চয়েস মতন আবার পড়াশোনাটাও করাতাম ওর রান্নাটা ওর টিফিনটা ওর খাবারটা বানিয়ে ওকে এনে ওর সাথে গল্প করে করে সুন্দরভাবে ওকে তৈরি করতাম কিন্তু আমি কোনো দিন আমার মেয়েকে বলিনি যে তোমাকে ফার্স্ট হতে হবে কোনো দিন বলিনি ও বলতে পারবে না ও আপনা থেকেই হয়েছে ঈশ্বরের দয়াতেই হয়েছে আমি শুধু ওকে এগিয়ে নিয়ে গেছি আর ওকে ভালো ভালো কথা বলে ভালো ভালো বই পড়িয়ে ভালো ভালো উদাহরণ দিয়ে ভালো ভালো মনীষীদের জীবন কাহিনী বলে ওকে সবসময় ইন্সপায়ার করবার চেষ্টা করেছি যে ভালো মানুষ হও ভালো রেজাল্ট শুধু করলে হবে না সত্যিকারের ভালো মানুষ হও সেটা ডে ওয়ান থেকে আমার শুরু হয়েছিল যেদিন থেকে ওর বোধ বুদ্ধি এসেছিল তো ওই সময় আমার মা এবং বোন আমরা কাছাকাছি তিনজনে থাকতাম বারাসাতে আমার বোনের হাজব্যান্ড খুব নাম করা ডক্টর তো যার জন্য ওর লোক টোক পাওয়াগুলো খুব সুবিধা হতো তো ও আমাকে বললো যে এই সময় বলো দিদিভাই তুমি যখন ওর পরীক্ষা তুমি একটা রান্নার লোক রেখে দাও তাহলে তোমার সুবিধা হবে আমার এই লোক তুমি রাখো আমি বলছি ওকে মারও কাজ করতো আমার মারও কাজ করতো আমার বোনেরও করতো কিন্তু আমার একটা অনেক দিনের অনেক দিনের পুরনো টেম্পোরারি একটা কাজের লোক খরমোচা বাসন মাজা এরকম করতো আর ও এলো রান্নার জন্য তো অনেক কষ্ট করে মানে আমাকে রান্নায় হেল্প করবার জন্য এলো রান্নাটা পুরো নাই 
ওইটুকু আমার হাজব্যান্ড মেনে নেওয়া ওনার জন্য খুব কঠিন ছিল তো আমি বললাম তাহলে ও আমাকে সব কিছুতে হেল্প করবে কিন্তু আমি দাঁড়িয়ে তোমাকে রান্নাটা করে দেব হুম তো ও কি ধরনের একটা কাজ করে ফেলল মেয়েটি মানে মেয়েটি মানে বৌটি তো ও আমার বোনের বাড়ি যখন কাজ করে আমার মায়ের কাছে কাজ করে আমার কাছে ও এলো কাজের জন্য এলো আমার তো পুরনো লোক আছে অনেক বছরের পুরনো অনেক বছরের পুরনো ও কাজ করত ওর সাথে এসে ও একটা যেটা কাজের লোকরা যেমন দু তিনজন থাকলে ওরা নিজেদের মধ্যে এটা করে খুব মানে আমার পুরনো লোক ওকে টলারেট করতে পারছে না আবার ও আমার এই পুরনো লোককে টলারেট করতে পারছে না ও নতুন যে এলো তাকেও ও অ্যাডজাস্ট করতে পারছে না আবার যিনি এসছেন সেও করতে পারছে কিন্তু আমার তো সময় নেই ওদের মধ্যে এসব কথা বলার আমি আমার কাজে ব্যস্ত থাকি সব সময় তো ন্যাচারালি কাজ করতে করতে আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি আমাদের সকালে যেমন আমরা সবাই রুটি তরকারি খাই ও সেদিন তৈরি করছে আমার হাজব্যান্ডের জন্য খাবার করছে আমাদের সকলের জন্য করছে এবং মেয়ে স্কুলে চলে গেছে মেয়েকে দিতে গেছে আমার পুরনো কাজের লোক বাসে তুলতে গেছে আমার মেয়ে এবার আমি তো ঘরের অন্য কাজ করছি দেখছি দেখাশোনা করছি মেয়ে বেরিয়ে গেছে ন্যাচারালি তো ওর দিকে আর খেয়াল নেই ও কি করলো আমার তখনকার সময় টু থাউজেন্ডের কথা বলছি তখনও কিন্তু আমরা ওই উনুনের ছাই দিয়ে বাসনটা মাজা হতো তার সাথে সাবান টাবান মিশিয়ে তোমরা অনেকেই বন্ধুরা আমার জানো হয়তো করেও থাকো এখনকার দিনে ওটা একেবারেই উঠে গেছে নানান রকম ক্লিনার এসে গেছে আমরা ইউজ করি না বহুদিন কিন্তু তখন টু থাউজেন্ডে ওটা হতো এবং আমারও একটু বাসনটা পরিষ্কার চকচকে করলে ভাল লাগে আমার দেখতে ভাল লাগে করা টরাগুলো ইউজ করলে ও কি করলো কিচেনটা খালি বলে ও একটা অন্যায় করে বসলো সেই অন্যায়টা আমি পরে আসছি তো আমার কাজের লোক তো মেয়েকে বাসে তুলে দিয়ে চলে এলো ভিতরে এবার আমরা ব্যস্ত হয়ে গেলাম সকালে টিফিনটার জন্য কারণ দুটো কাজের লোকও খাবে আমরাও খাবো রুটি আর তরকারি তরকারি আমি বানিয়ে নিয়েছি ন্যাচারালি এবার রুটিটা হবে বেলে দিচ্ছে বেলে দেবে আর কি হঠাৎ দেখলাম সেই আটার মধ্যে ছাই ভেবে দেখো হিংস্রতা হিংসা নিচ মানসিকতা মানুষকে কত দূর নিচে নামিয়ে যেতে পারে আমরা কিন্তু কখনো ভাবতেও পারি না কেননা আমরা যারা এসব ভাবি না করি না আমরা কিন্তু স্বপ্নেও ভাবতে পারি না যে এরকমও ঘটতে পারে তাই না বলো আমরা কখনো তো আমার ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি কখনো আমার যে প্রচণ্ড শত্রু যে আমাকে অনেক ক্ষতি করেছে তাকেও আমি এরকম ভাবতে পারব না কারণ ওই জায়গাটাই আমাকে নিচে নামতে হবে আর সেটা আমি কখনোই করব না সেটা আমি কখনোই করব না তো আমি রুটি করতে গিয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম হতভম্ব হয়ে গেলাম যে এটা কি দেখলাম ছাই দেওয়া তার মধ্যে আমি খুব রাগি যেহেতু আমার স্যাটার্ন খুব কাজ করে আমার স্যাটার্ন ভীষণ স্ট্রং প্রচণ্ড পাওয়ারফুল স্যাটার্নের আমি লোক তো অন্যায়টা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারি না আর অন্যায় দেখলে প্রতিবাদ আমি করবই চেষ্টা করি করার আর অন্যায়টা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারি আমি দেখলাম যখনই আমি তো প্রচণ্ড খেয়ে গেলাম আমি বললাম এরামভাবে খাওয়াটা নষ্ট করেছে কে তখন ও যে আমার নিউ রিক্রুটমেন্টে এসছে আমার বোনের বাড়ি থেকে আমার রান্নার কাজে অন্যান্য কাজে হেল্প করার জন্য সে বলল আমার কাজের লোক পুরনো লোকের নাম ছিল সরস্বতী ও এখন আর কাজ করে না অনেক বয়স হয়ে গেছে অনেক দিনই ছুটি নিয়ে নিয়েছিল খুব বিশ্বস্ত পুরনো ভালো কাজের লোক আমার ছিল তো বলল ও করেছে আমি বললাম না ও করতেই পারে না অসম্ভব ব্যাপার অসম্ভব আর ও তো কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে আমার কাজের লোক পুরনো আমি বললাম যে না এটা ও করতে পারে না এটা তুমি করতে পারো কিন্তু ও করতে পারে না ও বলল না আমি করিনি খুব জেদ করছে খুব ঝগড়া করছে আমার তো ভীষণ রাগ হয়ে গেল 
ভীষণ রাগ হয়ে গেল তখনকার মতন তো সেই টিফিন টিফিন সমস্ত নষ্ট হয়ে গেল সেই সব খাবারগুলোকে ফেলে দিতে হলো আটা মাখাটা কারণ আটা আটাটা ভর্তি ছাই এটা একটা মস্ত বড় অপরাধ হলো আমি তো ভীষণ রেগে ওকে বললাম এই মুহূর্তে তোমাকে আমি ছাড়িয়ে দিলাম তুমি এসে মাইনে নিয়ে নেবে আমি আর তোমাকে রাখব না আমি ঠিক করে নিলাম আমার বোনকে ফোন করব মাকে ফোন করব অন্তত ওকে আমি রাখবো না শুধু এইটুকুই বলব কিন্তু কেন রাখব না কারণ অন্য কাজগুলো তো নিয়ে নেবার গরিব মানুষ কোনো প্রশ্নই ওঠে না ও মার কাছে বোনের কাছে কাজ করুক আমি রাখব না তো এইরকম যখন চলছে আমার হাজব্যান্ড এসে মধ্যস্থতা করে বলছে থাক গরিব মানুষ একটা ভুল করে ফেলেছে তুমি ওকে ছাড়িও না তোমারও এখন লোকের দরকার ওরও কাজের দরকার টাকার দরকার তুমি রাগ করে রাগটাকে ঠান্ডা হয়ে যাও একটা ভুল হয়ে গেছে ভুল করে ফেলেছে আর তোমার কাছে তো তুমি তো জানো না যে ওই ওটা করেছে ওটা তো অন্যভাবেও হতে পারে আমি বললাম না এটা অন্য কেউ করেনি ওই করেছে তো করেছে কেন না আমার কাজের লোককে বদনাম করার জন্য করেছে যাতে আমি ওকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিই ওর কাজটা পারমানেন্ট হতে পারে কারণ ওকে আমি এক মাসের টেম্পোরারি বলে এনেছি তো আমি কিছুতেই রাখবো না খুব জেদ করছি আমার হাজব্যান্ড আমাকে বকাবকি করলেন বলে আমি তখন বললাম ঠিক আছে আজকের মতন তুমি যাও কারণ আমার ভীষণ মাথা গরম হয়ে গেছে তুমি কালকে কাজে এসো কারণ ওই মুহূর্তে আমি এত রেগে গেছি আমি সেই রাগটাকে ফেস করতে চাইছি না কারোর সাথে তো ও চলে গেল সেদিনকার মতন টিফিন টিফিন কিছুই হলো না আমি খুবই রেগে থাকলাম এরকম একটা ঘটনা ভাবতেই পারি না তো পরের দিন ও কাজে এলো না তখন আমার হাজব্যান্ড আমাকে বলছেন যে দেখলে তো তুমি এত রাগারাগি করলে তাই জন্য ও ভয়েই কাজে আসে আমি বললাম আসেনি ঠিক আছে তারপরের দিন এলো না তারপরের দিন এলো না এরকম এলো না এরকম করে আমি কিন্তু আমার মা বোনকেও পুরো কোনো ঘটনা বললাম না তো ও ওয়ান উইকের পরে প্রায় এক সপ্তাহ পর আমার এখনো মনে আছে আজ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি এটা টু থাউজেন্ডের ঘটনা সেটাও আমার পরিষ্কার মনে আছে ও কিন্তু ওয়ান উইক পর আমার কাছে এসছে যথারীতি বেল বেজেছে আমার হাজব্যান্ড আমাকে ডাকলো কারণ আমি বলা ছিল যে উনি আমার রাগটাকে জানেন উনি বলেছিলেন আমি বলেছিলাম যে উনি ও হঠাৎ করে এসে গেলে তুমি কিন্তু ঢুকতে দেবে না আমি যাব গেট করে তো উনি আমাকে ডাকলে আমি গেলাম গিয়ে ওকে দেখলাম ভাবলাম তুমি এতদিন আসোনি তো বলছে তুমি আমাকে একটু ঢুকতে দাও তোমার সাথে আমার কথা আছে মানে আমার কাজের লোক বলছে যে ওকে এলো ভেতরে এসে দেখি যে ওর কাপড়টা দিয়ে হাতটা ডান হাতটা কাপড়টা দিয়ে ওর প্যাঁচানো আছে কাপড়টা দিয়ে ওর হাতটা প্যাঁচানো আছে তো আমি খুবই অবাক হলাম কিন্তু আমার কোনো কৌতুহল হলো হলো না যে ওটা হয়তো দিলাম এবার ও বসলো আমি বললাম বলো তুমি তো আসোই নিয়ে এই কদিন অ্যাবসেন্ট হয়েছ আমার তো অসুবিধা হয়েছে আমি মাইনে দিয়ে দিচ্ছি টাকা দিয়ে দিচ্ছি তোমাকে আর তখন খুব কান্নাকাটি করছে খুব কান্নাকাটি করছে কান্নাকাটি করে হাতটা বার করে হাতটা দেখে আমি চমকে গেলাম হাতটা দেখে আমি চমকে গেলাম হাতটা পুরো একদম আঙুল থেকে এতটা পর্যন্ত হাফ আর্মস পর্যন্ত ওর পুরো পেকে বিষাক্ত হয়ে একদম ফুলে গেছে কোনো কাজ করতে পারছে না আঙুলগুলো সব ফুলে গেছে আমাকে তখন কান্নাকাটি করে বলছে বৌদি আমাকে ক্ষমা করে দাও আমি ভীষণ অন্যায় করেছি আমি তখন বুঝতে পারিনি এটা আমি কত বড় অন্যায় করছি আমাকে ক্ষমা করে দাও আমি ওকে ডাক্তার দেখালাম আমি ও ট্রিটমেন্ট করলাম এক মাস ধরে ও ভুগলো অন্য অন্য যেসব কাজ ছিল সব কাজগুলো চলে গেল শুধু আমার বোনের বাড়ি কাজ করতে পারলো আমার মায়ের কাছে কাজ করতে পারলো আর আমি তো ন্যাচারালি ওকে কাজ করতে দিইনি ও ওই রকম অবস্থাতে এক মাস অসুস্থ আমি ট্রিটমেন্ট ওর ওষুধ কিনে দেওয়া ওকে ফল কিনে দেওয়া এভরিথিং আমি আর আমার হাজব্যান্ড করলাম ও কিন্তু ওর পাপের শাস্তি পেয়ে গেল কিন্তু এখানেই আমার মানসিকতা আমার মা আর বোনকে কিন্তু আমি জানতে দিনি 
যে ও সেদিন কত বড় অপরাধটা আমার বাড়িতে করে গেছিল অন্য বাড়িতে গিয়ে বন্ধুরা অন্য বাড়িতে গিয়ে নাকি মাছ আমি বললাম এটা কি এমন করে তোমার এরকম হলো বললো মাছের কাটা নাকি ফুটে গিয়ে নাকি এটা ওর সেফটি হয়ে গেছিল তো আমারই যে বান্ধবী আমাকে ভীষণ ভালোবাসে সে ডক্টর তার মেয়ে এখন ডক্টর হয়েছে তার হাজব্যান্ড খুব নাম করা ফেমাস ডক্টর বাড়ার সাথে উনি আমি নিয়ে যেতে ফ্রি একদম ট্রিটমেন্ট উনি কোনো পয়সা নেয়নি বললো যদি না আপনি আনতেন তাহলে ও কী অবস্থা হতো হয়তো হাতটা কেটে বাদ দিতে পারত পরবর্তীকালে ও অনেক অসুস্থ হয়েছিল এক মাস আমি ও ট্রিটমেন্ট ও সমস্ত খরচ আমি দিয়ে ওকে মাইনে দিয়ে ওকে আমি ভালো করে তুলতাম কিন্তু আমি সেদিন যে ওর ওপর অতটা বিরক্ত হয়েছিলাম এবং মনে মনে ওকে অভিশাপ দিয়েছিলাম চূড়ান্তভাবে সেটা থেকে কিন্তু ওকে ঈশ্বর মুক্ত করতে পারে অপরাধের শাস্তি কিন্তু আমি ওকে দিই ঈশ্বরই দিয়ে দিয়েছিল অপরাধ যদি সে যদি কোনো অপরাধী যদি সত্যিকারের প্রকৃত অপরাধ করে থাকে তাহলে কিন্তু ঈশ্বর তাকে কখনো রেহাই দেয় না সে কিন্তু শাস্তি পেয়ে যায় মানুষকে আমরা যেন কখনো এমন কিছু না করি তাতে আমরাই ঈশ্বরের কাছে অপরাধী হয়ে যাই শাস্তি পাই সেদিনকে কিন্তু ও লুকিয়ে দিয়েছিল আমরা কিছুই করতে পারিনি কারণ আমরা ভদ্রলোক আমরা তো আর ওকে ধরে মারতে পারবো না কিছুই করতে পারবো না কারণ আমাদের একটা লিমিট পর্যন্ত আমরা আমাদের থাকতে হয় ওরা দুটো খারাপ কথা বললেও আমরা বলতে পারবো না কারণ আমাদের সেই জায়গাটা থেকে আমরা আমরা নামতে পারি না তো আমি সেদিন পারিনি কিন্তু আমি মনে মনে ওকে চূড়ান্তভাবে আমি ওর উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলাম আমি কোনো শাস্তি দিই কিন্তু ঈশ্বর ওকে দিয়ে দিয়েছিল কিন্তু আমার দ্বারাই অসুস্থ হয়েছিল আবার ঈশ্বরই আবার ওকে আমার কাছে এনেই ফেলেছিল ও কিন্তু আমার বোন ডক্টর তার কাছে গিয়ে কিন্তু ট্রিটমেন্ট করেনি ও কিন্তু আমি কিন্তু ওকে আমার বান্ধবীর আমার বান্ধবীর যে হাজব্যান্ড ডক্টর আমার বোনের হাজব্যান্ডেরও তিনি বন্ধু তাকে দিয়েই আমি কিন্তু ওই এক মাস উনি ওর ট্রিটমেন্ট করেছিল কোনো হসপিটালেও যেতে হয়নি কিন্তু আমি ওকে কাজেও আর রাখিনি কারণ আমার বিশ্বাসটা আমার ভালোবাসাটা সব নষ্ট হয়ে গেছিল তো চলো আজকে তোমাদের সাথে এটা শেয়ার করলাম আগামী দিন হয়তো অন্য অনেক এরকম অনেক উদাহরণ আমাদের সমাজে আছে আমাদের জীবনে আছে আমাদের চারপাশে ঘটছে আমার যে বান্ধবী সাংবাদিক তার কাছ থেকেও আমি অনেক ঘটনা শুনতে পাই জানতে পাই সেও শেয়ার করে একেবারে সত্য কলকাতার সমস্ত ঘটনা তো মাঝে মাঝে চলে আসব এসে তোমাদের সাথে শেয়ার করব ততক্ষণ সবাই ভালো থেকো নিজে চোখে যেমন সুভাষ চন্দ্রের কথা এবং স্বামী বিবেকানন্দের কথা আজকে একটু বলি স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন ছোটোবেলা থেকে যে আমি নিজে চোখে না দেখলে কোনো কিছু বিশ্বাস করি না ঘটনাটা কিন্তু সত্যি আমরা নিজে চোখে দেখলে তবেই বিশ্বাস করি আজকে যদি আমি এই গল্পটা শুনতাম অন্য কারোর কাছে আমি বিশ্বাস করতাম না কিন্তু আমি নিজে চোখে যেটা দেখেছি যে আটাটা সত্যি ওই রকম ছাই মাখানো আছে তাতে আমি ধরে নিলাম যে এটা ও ছাড়া আমার পুরনো লোক করতে পারে না তাই জন্যই আমি দেখেছিলাম তো চলো তার সবাই খুব ভালো থেকো অল দ্য বেস্ট